हेलो एवरीवन वेलकम टू नीट सुप्रीम वेलकम बैक आपका सबका स्वागत है हमने क्लास ट्वेल्थ स्टार्ट कर दी थी मैंने क्लास एलेवेंथ की सारे इम्पोर्टेंट डायग्राम्स कर लिए थे सारे के सारे उनके एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स हमारे पूरे हो गए थे आपने देखा होगा आपको हमने से भी पता होगा वी आर ऑन क्लास ट्वेल्थ ऑल इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स विद देयर एक्सप्लेनेशन मेड ईजी एंड इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू स्कोर थ्री आउट ऑफ थ्री सो इट इज़ अ हाईली रिकमेंडेड वीडियो बट मैं आपको क्लास इलेवेंथ की वीडियोज़ भी रिकमेंड करूँगा क्योंकि उनके कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्सेट्रा जो किसी को समझ में नहीं आते हैं दे आर एक्सप्लेन इन दोज वीडियोज सो गो चेक दोज वीडियोज देयर डिस्क्रिप्शन देयर लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो सो हम स्टार्ट करते हैं We are on class twelfth figure five point seven. As you can see here, we have figure five point seven that are the results of dihybrid cross between two parents different in two pairs of contrasting trait. That is, their seed color and seed shape. You have to keep in mind that this is a dihybrid cross. And what does a dihybrid cross mean? that the parent should differ in two pairs of contrasting traits now moving on hum yahan pe dekhenge the two contrasting characters are shown here the parent generation has round yellow that is both dominant characters it is a pure line with both dominant characters that is round and yellow and we have wrinkled green right here wrinkled green in which both the alleles of both the genes the drafting characters are recessive wrinkled green moving on jab inke hum gametes form karte hain so, so there are only two types of gametes that can be formed from one each of them a uh, capital r capital y both dominant aaye hain isme small r small y dono uh, jo hai recessive aaye hain when we cross these only one type of uh, offspring can be produced jisme har ek contrasting character ka har ek gene ek dominant hai aur ek recessive hai but as you know kyunki ye dominance ka case hai to hame dominance wala hi jo phenotype hai wo nazar aata hai so it has the phenotype of round yellow but when we self that is the cross by the same plant or that is self तो हम पता लगता है कि द गेमीज फॉर्म आर ऑफ मैनी टाइप्स दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर कैपिटल वाई दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीज फॉर्म और इन से नेचुरली पता चलता है कि अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीज है सो वी आर गोइंग टू गेट होल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑस्प्रिंग्स इन द फिनोटिपिक रेशियो यू कैन सी दैट मैनी ऑफ the seeds are round yellow this is because even if one of the uh, allele of the gene is dominant that will show to so, yahan pe in sab ke paas aap dekh sakte ek capital r zarur hai some has both capital r like this and some has both capital yellow like these two all right to so, but iski wajah se phenotypic ratio change nahi hota hai we can see 9 right here so it's 9 we can see three wrinkled yellow wrinkled yellow we can see here these three wrinkled yellow is a different type so it is 9 is to 3 we can also see here round green that is a different phenotype since only capital r is present these are round even if agar ek bhi capital r hota to ye round hi hote but we can see here that capital r and all the small y are here that is yellow character nahi hai they are green so recessive character yahan pe show ho raha hai and last one is left last one is completely recessive small r small r small y small y so it is one we can see the ratio of phenotype as 9 is to Three is to three is to one. लेकिन आपसे ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली आपसे इनका जीनो टिपिक रेशियो भी पूछा जाएगा जो कि अगर आप काउंट करने लगे तो इट विल टेक अ होल लॉट ऑफ टाइम 
So I am giving you a shortcut method to remember it. It is 421, then 221, and 21. You can check this ratio out 4 is to 2 is to 1, then 2 is to 2 is to 1, and then 2 is to 1. It is really easy to remember 421, 221, and 21. You can check this out with this board if you want to or you can even google it next do we have this the experiment of th morgan to confirm linkage and recombination it is the cross on uh, fruit flies which have different characteristics uh, he chose wild type for two of his experiments and one of different type in the cross a you can see here in the cross a we have one wild type which is the male and the female is yellow white that is yellow eyed and white body you have to remember the these characters also these characters are very important hai. in characters se bhi question aa sakta hai. so jab inko cross karte hai, to we can see up in the cross normal because this is a dihybrid cross so it is going to have a single type of offspring in the f1 generation we can see here like the parents जैसे parents हैं वैसे ही इनके offsprings हमें दिखाई देते हैं genotypes are different but the phenotype is exactly the same next हम again normal dihybrid cross की तरह F1 generation का selfing करते हैं right यहाँ पे selfing possible नहीं है because in fruit flies both sexes are not present with the same organism so here so it is not called selfing here it is sibbing the word is sibbing that is the cross between the exactly same offspring so we have to know that we have seen here we have offspring to nahi paida hua hoga definitely the phenotype is same lekin aise same phenotype wale bahut sare offspring ho gaye so different offspring se beech mein cross kiya jata hai and we get the F2 generation. The F2 generation shows whole lot of different characteristics which we imagined that they would have. We can see that if we have a re linkage and recombination, then we can see that we have a box in the box. We can see that we have F2 generation mein characters in the box. Wild type, yellow type, normal parent. Ki tar, and wild type yellow type with the same phenotype but different genotype as you can see here these two have different genotypes and do these two have different genotypes and the parents but because of uh, linkage and recombination we can see here ki yahan pe kuch only white only yellow only white and only yellow so these have the same uh, the half the characteristic of their uh, of the other parent and half of the phenotype of the other parent so there is there must be some recombination between the characteristic so isko dekh ke ts morgan ne ye experiment kiya tha and he found ki jo exactly parent jaise uh, jo phenotype aa rahe hain that is 98.7% cross a mein and recombinant yani different character aa rahe hain parent se that is 1.3% wahi inne uh, koi different character liya white miniature and wild type yani ek wild type uh, fruit fly that is Drosophila melanogaster. You will remember the name of Drosophila melanogaster. And the other one is a fruit fly that is white miniature. Yani white body, uh, white body and miniature wing. Wing join is miniature and small. It's large and it's large. Hai, wild type. Wali ki. Again, F2 generation mein parents are the same characters. Nile. Jo in F2, uh, uh, when selfing was done, that is, sibbing was done in F2 we got again some different type like only miniature white miniature white these are different than parents so ye dekha gaya ki yahan pe jo hai parental type 62.8 percent tha aur recombinant 37.2 percent that means ki yahan pe jo hai difference zyada aa raha hai parents se jabki yahan pe kam aa raha hai that means ki yahan pe jo cross b hai wahan pe genes zarur इस तरीके से होंगे कि रिकॉम्बिनेशन आसानी से हो सके किसी भी दो जो जीन्स हैं उनका रिकॉम्बिनेशन तभी हो सकता है जब वो दूर दूर रखते हों दैट इज इससे ये पता लगा कि जब दो जीन्स के बीच में लिंकेज यानी जुड़ाव यानी लिंक जिसे कहते हैं उस वो जब दो जीन्स के बीच में कम होगा 
तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा ये रिलेशन होता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में लिंकेज जहाँ पे जितनी कम होगी रिकॉम्बिनेशन उतना ही ज्यादा हो पाएगा और जो हम फर्स्ट क्रॉस ए में देख रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिकॉम्बिनेशन है दैट इज वेरी लेस इसका मतलब है कि द जीन्स आर स्ट्रॉन्गली लिंक्ड ठीक है द जीन्स आर स्ट्रॉन्गली लिंक इसीलिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं हुआ है और राइट नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा नेक्स्ट समझ में तो थोड़ा पीछे रह के आप दोबारा देख सकते हैं नेक्स्ट वी हैव माइक्रोग्राफ ऑफ रेड ब्लड सेल अमीनो एसिड कंपोजिशन ऑफ रेलिवेंट पोर्शन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम अ नॉर्मल इंडिविजुअल एंड बी फ्रॉम एन इंडिविजुअल विद सिकल सेल एनीमिया दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सिंस यू हैव मेनी एडवांटेजेस फ्रॉम दिस डायग्राम एज यू कैन सी हियर वी हैव द शेप ऑफ द सेल जो सिकल सेल एनीमिया होने के बाद सेल की शेप कैसी हो जाती है सिकल शेप्ड हो जाती है एंड ऑल्सो द अमीनो एसिड सीक्वेंसेज कैसे चेंज होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डी एन ए होता है दैट इज कोडिंग इज जी ए जी दैट कन्वर्ट्स टू जी टी जी इसकी वजह से जो एम आर एन ए हमारा फॉर्म होता है वो जी ए जी की जगह जी यू जी हो जाता है दैट चेंज इज अ लिटल और राइट जब ये जी यू जी हो जाता है आप टेबल में जाके देख सकते हैं जी ए जी कोड्स फॉर ग्लूटामीन While G U G codes for valine, only a small difference. यानी एक point पे एक amino acid या फिर एक हम देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ एक base pair के change होने की वजह से यहाँ A से T यानी adenine से thymine होने की वजह से एक point पे change होने की वजह से हमें हमारा जो है एक disease है तो हम इसे कहते हैं point disorder या फिर या फिर इसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन यानी एक पॉइंट एक जगह पे चेंज आने की वजह से कोई कोई बड़ा डिफरेंस आना इसकी वजह से क्या होता है हमारा ग्लूटामीन वैलिन में चेंज हो जाता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा हमारा जो आ, हमारा पूरा का पूरा जो हीमोग्लोबिन है वो चेंज हो जाता है एच बी ए पैप्टाइड की जगह एच बी एस पैप्टाइड बन जाता है हीमोग्लोबिन क्योंकि आपको पता है कि पूरा का पूरा रेड ब्लड सेल जो है वो हीमोग्लोबिन से भरा हुआ होता है पूरा का पूरा यानी 80 टू 90 परसेंट जो इसका इनर स्पेस होता है दैट इज फिल्ड बाय द हीमोग्लोबिन अगर हीमोग्लोबिन का शेप चेंज हो जाता है तो इट इज़ नेचुरल कि जो हमारा रेड ब्लड सेल है उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी एंड दैट बिकम्स लाइक अ सिकल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम डू वी हैव फिगर फाइव पॉइंट वन थ्री विट इज सिंपल यूज इन ह्यूमन पेडिगरी एनालिसिस वी कैन सी हियर द स्क्वायर इज यूज फॉर मेल the circle is used to denote female and a rhombus is used to denote is we have a sibling but uska sex is not known we have an offspring but uska sex unknown hai we do not know hame usse janna hai ya fir we do not care maybe if the sheets are filled red then we say that it is an affected individual remember kai baar शेप को रेड फिल ना करके उन्हें ग्रे फिल किया जा सकता है अगर वो ब्लैक एंड वाइट में हैं और ब्लैक फिल किया जा सकता है या फिर उनमें लाइंस दी जा सकती है या फिर कोई और शेप्स दी जा सकती है बट जो इंडिविजुअल्स अफेक्टेड नहीं होंगे उनको खाली छोड़ा हुआ होगा और जो अफेक्टेड होंगे दोज वुड बी फिल्ड बाय समथिंग और द अदर और राइट next to we have a line de line denoting the mating between two individuals definitely it is a human pedigree analysis so it is a cross between a male and a female you can see here we have two lines between a female and a male that is a circle and a square denoting the mating between relatives that is also called consanguous mating next we have this shape which denotes parents above and children below that is ek line se inki mating ke bare mein bataya gaya hai and then this denotes ki inke do offspring hain here we can see this is one female and a male child this also denotes that the female child is born first and then the male child we can see here it is in order of birth to left to right next we have uh, this shape showing that two parents have given an offspring 
which is affected by some disease you can see parents with male child affected with disease this is a male child affected also we can straight away denote a rhombus with a number inside it denoting that that number of unaffected offsprings are there remember agar hume seedha ka seedha ye batana ho we do not care about the male or female we do not have to find it we do not care about what it is hame seedha ye dikhana hai ki unaffected offsprings hai to hum seedha ek rhombus dikhayenge jiske andar hum number of offsprings likh denge कितने नंबर ऑफ ऑफरिंग्स अनफेक्टेड है ये पार्ट जो है कई बच्चों से मिस हो जाता है दिस इज रियली इंपॉर्टेंट और ये इसे कई बार एग्जाम में पहचान ही नहीं पाते सो रिमेंबर इट इसका मतलब क्या है नेक्स्ट डू वी हैव द डायग्राम फिगर 6.4 बी दैट इज सिक्स फोर ए एंड बी 6.ए डिनोट्स अ न्यूक्लियोजोम वाइल सिक्स पॉइंट बी डिनोट्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक्चर That is also called beads on string shape. हम पहले अपना nucleosome को समझते हैं We have nucleosome right here, which is composed of core histone molecules. आप ये याद रखेंगे कि this is also called histone octamer. Octamer कहते हैं octa that is eight और mer मतलब उसके जो कि constituent particles हैं ऑक्टामर यानी कि जो कोर आपको एक ग्रीन कलर का बॉल जैसा दिख रहा है दिट इज मेड अप ऑफ एट स्मॉल मोनोमर्स व्हाट आर दो मोनोमर्स दे आर प्रोटीन्स बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन्स वी कैन सी हियर हिस्टोन ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन्स आर देयर दिस वन स्पिंडल शेप इज एच वन प्रोटीन जो कि डीएनए को हिस्टोन ऑक्टामर पे बाइंड करके रखने में हेल्प करता है जब हमें ट्रांसक्रिप्शन करना होता है दैट इज डीएनए से एमआरएनए बनाना होता है सो वी हैव टू अनबाइंड द होल डीएनए। जब अनबाइंडिंग करनी होती है सो हिस्टोन वन दैट इज एच वन हिस्टोन गेट्स रिमूव ये अनकॉइल होता है uh, जो हमारा अनबाइंडिंग होता है और हमारा डीएनए बिकम स्ट्रेट एंड देन उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और राइट डी लास्ट यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये जो कॉइलिंग uh, होती है दैट इज इट इज टू एंड थ्री फोर टर्न सॉरी नॉट टू इट्स वन थ्री फोर टर्न विच हैव टू हंड्रेड बेस पेयर इन टोटल इन वन बाइंडिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर और राइट नेक्स्ट अगर इन्हीं सारे न्यूक्लियोजोम्स को इन अ सीरीज अरेंज कर दिया जाए विद द होल डीएनए दिस विल लुक लाइक अ बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर यही हमें एन सी में लिखे भी दिया हुआ है सो नेक्स्ट डायग्राम इज मार्था एंड चेज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट एक्चुअली दैट इज मार्था चेज द होल नेम इज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट इन हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट फर्स्ट डिस्कशन इन द चैप्टर इज चैप्टर सिक्स इज दैट डी एन ए हमारा जेनेटिक मटीरियल है या डी आर एन ए हमारा जेनेटिक मटीरियल है एक्चुअली प्रोटीन एंड फैट्स कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा के लिए भी कुछ टाइम तक बहस हुई थी बट दैट गॉट रिजेक्टेड जब हमने जो स्टेफाइलो कोकस के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था सो वी गॉट ईजिली रिकगनाइज कि प्रोटीन और जो डी एन ए है उन्हीं में से उन्हीं दोनों में से कोई एक जो है वो हमारा जेनेटिक मटीरियल होने वाला है सो so, बाद में हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट से इजीली एक्सप्लेन किया गया था दे यूज दे यूज रेडियो एक्टिव सल्फर थर्टी फाइव लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल सिंस यू नो कि प्रोटीन्स यानी कुछ अमीनो एसिड एक्चुअली दो ही होते हैं उन अमीनो एसिड में सल्फर प्रेजेंट होता है सो so प्रोटीन्स में सल्फर प्रेजेंट हो सकता है बट डी एन ए डज नॉट कंटेन एनी सल्फर बट ऑल्सो इट इज ट्रू कि प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता है फॉस्फोरस जो है वो डी एन ए में होता है सो so, they also grew some uh, they also incorporated radioactive phosphorus 32 in some other viruses which were actually actually bacteriophages yani ek type ke jo hamare paas bacteriophages the they were in, uh, they were infected with radioactive labeled protein capsule and other were uh, infected with radioactive labeled dna since the phosphorus was in them इन दोनों को जो है कुछ जो बैक्टीरिया है उनमें इन्फेक्ट किया गया द फर्स्ट स्टेप इज इन्फेक्शन इन्फेक्ट करने के बाद ये पहले से हमें जो मैकेनिज्म था वो पता था कि 
when the virus uh, the, the bacteriophage or the virus attacks any bacteria or a cell it joins to the surface uske baad ye apna dna or the genetic material inject karta hai cell ke andar you can see here the genetic material is being injected after genetic material is injected the process of replication occurs लेकिन उससे पहले ही इस एक्सपेरिमेंट में उनको ब्लेंड किया गया इन मशीन ब्लेंडिंग की वजह से जो अटैच बॉडी बची हुई थी इनकी दैट गॉट डिटैच फ्रॉम द बैक्टीरिया बैक्टीरिया से डिटैच होने के बाद यानी कि अब बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बच गया था जेनेटिक मटीरियल सिर्फ रह जाए और हमारा जो वायरस की बॉडी है उसको अलग वो अलग हो जाए इसके लिए सेंट्रीफिकेशन किया गया सिंस सेंट्रीफिकेशन में उनके जो मास है उसके हिसाब से वो अलग हो जाते हैं यू नो दैट बैक्टीरिया इज मच हैवियर देन वायरसेस तो वायरस अलग हो जाते हैं एंड बैक्टीरिया अलग हो जाते हैं उसके बाद जो हमारा बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया वाला पार्ट है उसको चेक किया गया उसमें उसमें चेक करने के बाद ये पता चला कि जिस बैक्टीरिया को हमने रेडियो एक्टिव सल्फर वाले यानी प्रोटीन कोट वाले वायरस से इन्फेक्ट किया था उसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी तो हमें ये पता चलता है कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है वरना वो बैक्टीरिया के अंदर ज़रूर होता एंड वो रेडियो एक्टिव होता जबकि जिस बैक्टीरिया को हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले यानी डी वाले वायरस से इन्फेक्ट कराया था वो रेडियो एक्टिव था दैट मीन्स कि डी ही जेनेटिक मटीरियल है तो दिस एक्सपेरिमेंट इज डन नेक्स्ट वी हैव रेप्लीकेशन फोक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहीं पे हमें डिसकॉन्टीन्यूस सिंथेसिस एंड कॉन्टीन्यूस सिंथेसिस ऑफ आर एन ए ऑफ डी एन ए का पता चलता है दिस इन रेप्लीकेशन न्यूली सिंथिसाइज स्ट्रेंड्स आर ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम फाइव प्राइम एंड टू थ्री प्राइम ये फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम जो हम बोलते हैं दैट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू द डी एन ए जो हमें एज अ टेम्पलेट दिया गया है ये बात होती है जो खुद होता है उसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं खुद के रिस्पेक्ट में फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है ऑल राइट सो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं सिंस बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग लंबी ना हो जाए तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं मैं रिकमेंड करूँगा क्लास ट्वेल्थ की जो फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने चैप्टर फाइव तक किया था चैप्टर फाइव तक हम पहुँच गए थे तो वहाँ वो वीडियो आप ज़रूर देख लें वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एंड क्लास एलेवेंथ की पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है आप वो देख सकते हैं बहुत छोटी ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं है सो so, आपको जल्दी पूरा क्लास एलेवेंथ कवर हो जाएगा थैंक यू वेरी मच